ডক্টর খন্দকার আন ও আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহিমাহুল্লাহ তাআলা ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপা থানার দিগনগর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে 1958 সালের 1 ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন পিতা মরহুম খন্দকার আনোয়ারুজ্জামান ও মাতা বেগম লুৎফুন নাহারের একমাত্র পুত্র সন্তান ছিলেন তিনি তিনি ঝিনাইদহ আলিয়া মাদ্রাসা থেকে 1973 সালে দাখিল 1975 সালে আলিম এবং 1977 সালে ফাজিল পাশ করেন এরপর 1979 সালে ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে হাদিস বিষয়ে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়ে কামিল পাশ করেন দেশের যে সকল প্রসিদ্ধ আলিমদের কাছে তিনি হাদিস বিষয়ে পড়াশোনা ও সাহচর্য গ্রহণ করেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন খতিব মাওলানা উবাইদুল হক মাওলানা মিয়া মোহাম্মদ কাসিমি মাওলানা আনোয়ারুল হক কাসিমি মাওলানা আব্দুল বারী সিলেট মাওলানা ডক্টর আইয়ুব আলী ও মাওলানা আব্দুর রহিম রহিমাহুল্লাহ তাআলা এরপর তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য সৌদি সরকারের ভিত্তি নিয়ে 1981 সালে সৌদি আরবে রিয়াদস্থ ইমাম মোহাম্মদ বিন সাউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন সেখান থেকে 1986 1992 ও 1998 সালে যথাক্রমে স্নাতক স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন উল্লেখ খোঁজে সেখানে তিনি চূড়ান্ত পরীক্ষায় শতকরা 96 ভাগ নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং সেখানে অধ্যয়নকালে তিনি বর্তমান সৌদি বাদশা ও তৎকালীন রিয়াদের গভর্নর সালমান বিন আব্দুল আজিজ এর হাত থেকে পর পর দুবার সেরা ছাত্রের পুরস্কার গ্রহণ করেন সৌদি আরবে যে সকল শায়েখের কাছে তিনি হাদিস ও ফিক শিখেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন আল্লামা শায়েখ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল আজিজ ইবনে বাজ শায়েখ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান আল জিবরিন আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে সালেহ ইবনে মুহাম্মদ আল উসাইমিন শায়েখ সালেহ ইবনে আব্দুল আজিজ আল শায়েখ শায়েখ সালেহ ইবনে ফাউজান রাহিমাহুল্লাহ তাআলা এই সকল আলেমের মাঝে আরবের সর্বজন গ্রাজ্য প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শায়েখ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান আল জিবরিন তাকে হাদিসের সনদ প্রদান করেন ডক্টর খন্দকার আন ও আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সৌদি আরবে শিক্ষা শেষে লোভনীয় চাকরির প্রস্তাব উপেক্ষা করে ইসলাম প্রচার ও সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্যে ফিরে আসেন বাংলাদেশে দেশে এসে ইসলাম প্রচার সহ নানা সামাজিক কর্মকাণ্ডে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন পেশায় তিনি ছিলেন একজন শিক্ষক 1998 সালে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আল হাদিস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রভাষক হিসাবে যোগদান করেন 2009 সালে তিনি একই বিভাগে প্রফেসর পদে উন্নীত হন এছাড়াও তিনি ঢাকার ঐতিহ্যবাহী দারুস সালাম মাদ্রাসায় খন্ডকালীন শাইখুল হাদিস হিসাবে সহিহ বুখারীর ক্লাস নিতেন ইসলামের প্রকৃত দাই তৈরি করতে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন আসসুন্নাহ ট্রাস্ট বর্তমানে এই ট্রাস্টের অধীনে পাঁচটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে 2003 সাল থেকে তিনি ঝিনাইদহ জেলার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের খতিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন তিনি ওয়াজ মাহফিলের অত্যন্ত জনপ্রিয় একজন আলোচক ছিলেন বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সফর করে তিনি মানুষকে শোনাতেন ইসলামের শাশ্বত বাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি পিস টিভি বাংলা ইসলামিক টিভি এনটিভি সহ গুরুত্বপূর্ণ সব মিডিয়াতেই বক্তব্য রাখতেন প্রত্যেকই নারী পুরুষ আপনার আশেপাশের মানুষদেরকে আল্লাহর পথে ডাকুন সম্প্রতি আসসুন্নাহ ট্রাস্টের অধীনে একটি মিডিয়া স্টুডিও প্রতিষ্ঠা করেছেন যেখান থেকে তিনি দিনের দাওয়ায়ের কাজ করার একান্ত বাসনা পোষণ করতেন আসন্ন রমজানের জন্য তিনি কিছু অনুষ্ঠান রেকর্ড করেছেন এবং বাকিগুলোর কাজ চলছিল প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের ডাকে সাড়া দিয়ে ক্লান্তিহীনভাবে ছুটেছেন এক স্থান থেকে আরেক স্থানে দিনের কথা বলতে মানুষকে জান্নাতের পথে আহ্বান করতেন কোরআনের প্রথম নির্দেশটা কি জানেন তো ইকরা মানে শুনো ইকরা মানে কি শুনো শুনো না ডক্টর খন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর প্রায় অর্ধ শত গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা ও অনুবাদ করেছেন এর মধ্যে হাদিসের নামে জালিয়াতি ও এহি আউস সুনান তার অনবদ্য রচনা কর্ম এহি আউস সুনান রচনা করে তিনি আল কোরআন একাডেমি লন্ডন থেকে গোল্ড মেডেল লাভ করেন এছাড়াও জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় বাংলা ইংরেজি আও আরবি ভাষায় তার বহু প্রবন্ধ ও নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে তিনি সেমিনার সিম্পোজিয়াম ও ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে সিঙ্গাপুর ইন্দোনেশিয়া সৌদি আরবিয়া বাহরাইন আরব আমিরাত ওমান লিবিয়া ও তুরস্ক সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ সফর করেছেন ডক্টর খন্দকার আনম আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর দুই হাজার ষোলো সালের এগারোই মে সকাল আটটার কিছু সময় পর ঝিনাইদহ থেকে ঢাকা যাওয়ার পথে মাগুরা শহরের পার নান্দুলিয়ায় এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় ইন্তেকাল করেন ইন্না নিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজ 
ডক্টর আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর দলমত নির্বিশেষে এ দেশের মুসলমানদের ঐক্য এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ জীবনে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন সেজন্য সচেষ্টও থাকতেন দিনের বিষয়ে ঝগড়া বিবাদকে সব সময় পরিহার করে চলতেন ভিন্নমতের বিষয়গুলোকেও জ্ঞান দিয়ে সমাধানের চেষ্টা করতেন কাউকে খাটো করে কথা বলা পছন্দ করতেন না কোরআন সুন্নাহর সঠিক কথাটি যথাযথভাবে লেখনি বক্তব্য এবং দৃষ্টান্ত স্থাপনের মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন আমরা যখন কবরে যাব ফেরেস্তারা আমাদের তিনটে প্রশ্ন করবে ঠিক না মান রব্বুকা অমা দিনুকা অমান না বিয়ুক তোমার রব কে তোমার ধর্ম দিন কি তোমার নবী কে এই প্রশ্নে কেউ ফেল করবে কেউ পাস করবে যারা ফেল করবে তারা কি বলবে फेल कर जरा पास कर तक फेरस तारा चार नम्बर प्रश्न कर कबरे कश्न शुद्ध तीन टे তিনটের পরে আর একটা আছে যারা পাস করবে তাদের চারটে আর যারা ফেল করবে তিনটেতেই ফেল সেই প্রশ্নটা কি যখন তিনটে প্রশ্নের উত্তর ঠিক ঠিক দেওয়া হয়ে যাবে ফেরেশ তারা বলবে বেমা দারাইত মা ইদ্রিক তুমি এই তিনটে প্রশ্নের উত্তর কিভাবে জানলে তখন এই পাস করা মোমেন উত্তরে বলবেন এবং কেতাবের ভিতরে আল্লাহ তালার আয়াতে যে যে কথা বলা আছে এগুলো সত্য বলে মেনে নিয়েছিলাম সত্য বলে বিশ্বাস করে নিয়েছিলাম আমি রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলামের কথাগুলোকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিলাম এটা পড়া উল্লা না শোনা উল্লাহ ভালো করে খুব সচেতন হন শোনা উল্লাহ পাশ করবে কিনা এতে প্রচুর সন্দেহ রয়ে গেছে কিন্তু পড়া উল্লাহর পাশ নিশ্চিত মহাসারাম এবার আসছি আমাদের বোন যে প্রশ্নটি করেছেন প্রথম কথা হলো যে তার মাঝে মাঝে চিন্তা হয় কবরের ব্যাপারে যে কবরে সাথীহীন সঙ্গীহীন দরজা জানালা বিহীন কিভাবে থাকব এই চিন্তাটি ভালো না মন্দ মৃত্যু চিন্তা করা অবশ্যই ভালো যে আমরা এক সময় এই দুনিয়া থেকে বিদায় নেব এই চিন্তাটা আমাদের এই দুনিয়া নিয়ে যে আমরা মারামারি হিংসা প্রতিহিংসা স্বার্থপরতা করি এ থেকে ফিরিয়ে আনবে যে এক সময় তো আমাদের চলেই যেতে হবে যতে যে কয়দিন থাকি ভালো থাকি আর পরের জীবনটাকে ভালো করি তবে এ জন্য দুশ্চিন্তা হতাশা ভালো নয় আমরা যখন আগের ঘরে ছিলাম আমাদের মায়ের পেটে ছিলাম দুনিয়াটা কেমন জানতাম না ভয়ে কেঁদে ফেলেছিলাম প্রথম দুনিয়াতে এসেই পরের জগৎটাও ইনশাআল্লাহ আমরা যদি ভালো করতে পারি ভালোই হবে এই জন্য প্রস্তুতি নেওয়া ভালো দুশ্চিন্তা এবং হতাশা ভালো নয় ধন্যবাদ আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ ইসলামের এ মহান এই একনিষ্ঠ সেবককে জান্নাতুল ফেরদাউস নসিব করুন আমিন